മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സുരുളിപ്പെട്ടിയിലുള്ള മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ആരംഭിച്ച് തേനിയിൽ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അപ്പോൾ കുറേ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കമ്പം തേനി ഭാഗത്തുള്ള കൃഷി തോട്ടങ്ങളോ കണ്ടിങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടോ നല്ല പാകമായിട്ട് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുന്തിരി കുലകളാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്നറിയാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എസ് ആർ ഗ്രേപ്പ് ഫാമിലാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ അവിടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ പാകമായി നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മുന്തിരി പറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് അതിൻ്റെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ആ പച്ചയിലയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ആ കൊല ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാനേ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒരു കുളിര് കോരിന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അടിപൊളി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വരാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിനകത്തൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് വീൽ ചെയറിൽ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈർപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ താഴ്ത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേളത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ടോ നല്ല രസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാം മുന്തിരി ഇങ്ങനെ കൊലച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പാകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ വീൽ ചെയർ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രിപ്പിൾ എസ് ആർ ഗ്രേപ്പ് ഫാം ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരുടെ വൈനും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ജ്യൂസും മുന്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കുറേ സ്ഥലത്ത് പരന്ന് ഇങ്ങനെ പാകമായി കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിയാണ് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ പിന്നിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ പരന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അപ്പം ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തായാലും ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടിപൊളി ട്രിപ്പിൾസാറിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഇട്ടോ സുരുളിപ്പെട്ടി വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണത് ട്രിപ്പിൾ എസ് ആറിൻ്റെ ഗ്രേപ്പ് ഫാമാണ് ഇവിടെ മുന്തിരി വിൽക്കാനായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസും വൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇതാണ് അവരുടെ ഷോപ്പ് ഇവിടെ മുന്തിരി അതിന് ആ ഫാമ് നടത്തി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെട്ടി ശരിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേടായ മുന്തിരിയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രഷ് മുന്തിരി മാത്രമാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാണുന്ന റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാളയം സുരളി പാൾസ് റൂട്ടാണ് അതിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ട്രിപ്പിൾ എസ് ആറിൻ്റെ ഈ ഗ്രേപ്പ് ഫാം ഉള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും വരിക കാണുക ഇവിടുന്ന് ഇതാ മുന്തിരി വാങ്ങിച്ച് പോവാം കൃഷിയാണ് കേട്ടോ പല 
തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ഉണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളാണ് ഒരുപാടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഇല്ല ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇത് മുള്ളങ്കി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാലക്കാണോന്ന് അറിയാം മുള്ളങ്കി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നരക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കിണറ് കണ്ടോ വെള്ളമടിക്കുന്ന അതുപോലെ അവിടെ കർഷകർ പാടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ മുള്ളങ്കി പറിച്ചിട്ടൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് മുള്ളങ്കിയാണ് ഈ ചെടി ഇട്ടോ കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് അത്രയും ദൂരം ആ താണ് വാഴയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തൊരു സംഭവം വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ മുള്ളങ്കി പറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തെങ്ങും തോപ്പില്ല അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തെങ്ങ് കമ്പം തേനി ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി ഇനി നമ്മള് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോവാൻ ഉണ്ടോ ഇത് ബൈപ്പാസ് റോഡാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് ഉണ്ടോ കാണാനായിട്ട് നെല്ലൊക്കെ കൊയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കൊല്ലം തേനി ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല റോഡാണ് നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും നല്ല ചൂടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പതിനൊന്നര മണിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കരുമ്പന്തോട്ടം കണ്ടോ നമ്മള് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ മഴ പെയ്തോണ്ടേ അതായത് ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വീൽ ചെയർ ടയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെളി പറ്റി അപ്പൊ അവിടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് വീല് കഴുകാണ് ഊരിയിട്ട് കർമ്മട എസ് ആർഗോ മുന്നൂറ്റഞ്ച് എന്ന മോഡൽ വീൽ ചെയർ ആണ് നമുക്ക് വീലൊക്കെ അതേമാതിരി ഊരിക്കൊണ്ടൊരു കഴുക അപ്പൊ നമ്മള് കൊടൈക്കനാൽ പോകാനായിട്ട് തേനിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പെരിയകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് അവിടുന്ന് മനോഹരമായ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഈ പോകുന്നത് പഴയ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ പോവാതെ കുറച്ച് ഗ്രാമഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഇതിങ്ങനെ വഴി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുളിമരങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡിലെ പുളിമരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പെരിയ കുളത്തുനിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കം വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോവാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റൂട്ടാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് രണ്ട് സൈഡിലെ പുളിമരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആരും ശല്യം ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആളൊഴിഞ്ഞ വിജനമായ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാനുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം ചോദിച്ചു 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 പോവാം ിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുമ്പക്കരി ഫാൾസ് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിലേക്കാണ് പോണത് നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ പോലത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും മൂച്ചിത്തോട്ടാണ് ഇട്ടാ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സൈൻ ബോർഡുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ 
ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു കേട്ടോ അവിടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ആന ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണോ ആന ഒന്നും ഇറങ്ങൂല കാട്ടുപോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ ചുരം കയറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് നല്ല ടേണിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും സംഭവം നമ്മൾ കയറി 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 പോണം കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് ഒറിജിനൽ കൊടൈക്കനാൽ തേനി റൂട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ കിടക്കൂല ഇതൊരു അടിപൊളി കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് തമിഴ്നാട് കേറിയപ്പോളേ തമിഴാണ് വരേണ്ടത് ോടങ്ങനെ കയറി പോകണ്ട പക്ഷെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുന്തോറും കോടയുടെ ഭീകരത ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് മേലെ നല്ല കോട കാണണ്ട പക്ഷെ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണാണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരം ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടീ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചായ പൊടിച്ചിട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇതാ അവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് ഈ കടയില് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു കട കണ്ടോ ഈ കടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചായക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇതേ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം എന്താ പറയോ ഇവിടെ ആ ഓഫായിക്കണം വണ്ടി ശരിക്കും ഇവിടെ ചായ ഇടാനൊക്കെ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് കാരണം ഏത് സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ ചാൻസ് ഉള്ള വഴിയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ താഴ്ന്ന് നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ആ താഴെ കാണുന്ന താഴ്വരാണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അടിവാരം ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ മലയൊക്കെ കയറി 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 നമ്മളിതാ പകുതിയോളം കയറി ഇനിയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കൊടൈക്കനാലിൽ അപ്പോൾ ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല പിക്കപ്പോ ലോറിയോ ബസ്സോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ സ്കൂട്ടറുകളും കാറുകളും മാത്രം വരുന്നൊരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വന്നാൽ ഈ മലകളുടെ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും നിരവിലെത്തിട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മലന്റെ ചെരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് മലകളും പിന്നെ കാര്യങ്ങളോ കാണാനുണ്ട് വില്ലകളോ കാണാണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മള് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ പറഞ്ഞു ആളില്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ യാത്രക്കാരുണ്ട് ചെറിയ ബൈക്കുകാരുണ്ട് പിന്നെ ഇടക്കൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കർഷകരുണ്ട് വീടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോരാൻ പറ്റും ആളില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ഒന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മള് പിന്നെ വിചാരിച്ചത് ആളില്ലാത്ത ഏരിയ പക്ഷെ നല്ല ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് പോരണം വീതിയില്ലാത്ത നല്ല എയർപിൻ വളവുകളുള്ള റോഡാണ് വളവുകൾ ഉണ്ട് അതിന് പുറമേ
നമ്മളിതാ കൊടൈക്കനാൽ ഗട്ട് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് കേട്ടോ താഴെ നിന്ന് കയറി വന്നതാ നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് പളനി നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ തേനിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന എല്ലാവരും കൂടിയും ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവസാനം കൊടൈക്കനാലിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കൊടൈക്കനാൽ താമസിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ഗുരുപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാം ൊടുത്തേക്ക്ോ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബാത്റൂം ആണല്ലോ ബാത്റൂം ഇതാ ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് താഴേക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ പതിനാറിഞ്ച് വീൽ ചെയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റട്ടോ പതിനാറിഞ്ചോ പതിനാലഞ്ചോ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വീൽ ചെയറിനാണ് നോർമൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കറക്റ്റ് പതിനാറിഞ്ചിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വീൽ ചെയർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാത്റൂം പോയിട്ട് പിന്നെ മുഖം കഴുകാൻ പോലെ തന്നെ കുളിക്കുക ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാത്റൂമാണ് എന്നാൽ വലിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാത്റൂം അല്ല എന്നാലും പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി റൂമാണ് ഒരു ദിവസം വന്ന് സുഖമായിട്ട് താമസിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇതാ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് കാലത്തിലുള്ളൊരു ബീഡിങ് കൊടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മാതിരിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ മേഘമൽ നമ്മൾ മേഘമലിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുതിയ റൂട്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്